Some words in English and in Spanish. Scarborough Fair. Well, dear friends, my first approach to Scarborough Fair. Well, Scarborough Fair, of course, was not, wasn't wrote by Paul Simon and Art Garfunkel. No, no, of course. Uh, it's a medieval English, English melody and song. Uh, from the north of England, probably following musicologists, uh, North Yorkshire, where the town of Scarborough and uh, his fair, very famous in the Middle Ages, 14th century, I cannot forget, uh, or even Northumbrian uh, or South Scotland. Uh, South Scotland. Northumbria, Northumberland and York share a lot of folklore and uh, Scarborough Fair is a love sad song it depends of uh, the version musicologists says um, some man who die or the woman die uh, drinking a potion made by parsley, sage, rosemary and thyme uh, but, well, this is this uh, history. Bueno, amigos, Scarborough Fair es un tema, estoy empezando una aproximación, es un tema medieval inglés, del puro y antiguo folclore inglés del norte de, de York, eh, la ciudad de Scarborough, o también de Northumbria, siguiendo a algunos musicolo musicólogos, y también ese folclore compartido en el sur de Escocia, Borders, Northumberland y York. Bueno, pues queridos amigos, esta es una aproximación a este hermoso tema. Eh, parsley, perejil, sage, salvia, rosemary, romero, dime, tomillo. Era una pócima que se usaba para captar la voluntad del amado, de la amada, y es una canción triste que se desarrolla, es triste porque muere en unas presiones, dicen que muere él o muere ella cuando toma esa poción con esas cuatro hierbas, pero eh, bueno, eh, depende de la versión. Eh, en este caso, pues fue venenoso, porque también hay unas teorías que dicen que era una poción venenosa, otras que era una poción de amor, etcétera, etcétera. El caso es que es una, una, de, la, una de las melodías que a mí me gustan por su antigüedad histórica. Me encanta. Bueno, amigos, feliz domingo.